四种水上活动无限制的玩，玩到饱。小卡基尼握握手。上次来的时候打算要拍影片跟你们分享，但是上次来了之后，它的下一个月既然就涨价了。它其实门票原本只要收四十泰铢一个人，不分泰国人或者是外国人，全部一律四十泰铢，超便宜，扯便宜的那种。现在呢，还算是蛮便宜的啦，一个人大概三百泰铢。但是跟之前比起来，就真的差很多。天有两个场次，中午的十二点到下午的两点半。不过那个时段还蛮热的，正中午超晒的。另外一个时段是下午的三点到晚上的六点，两点半开始可以拿号码牌。这个长得像这样子。如果大家不知道怎么操作啊，不知道怎么滑的话也没关系，在这边也会有专门的老师教。If top water but no top water is mean no wind, uh-huh. If that area no wind, you you don't control the boat go that area because maybe you cannot back and then. <笑>我们现在走去领装备。上船之前要先穿救生衣。有没有看我这个救生衣很小一件？其实教练说要穿比自己的再更小一点，因为你坐上去风帆的时候，你的救生衣会往上浮，会卡到这边不舒服。大家下次记得选比自己小号一点的救生衣。负责划船的那个人换位置的话，另外一边的那个人也要换，跟着换位置才能保持平衡。今天的那个风风浪很大，很容易感觉快翻船，有点恐怖。现在换位置，换到另外一边平衡。而且要小心，不要被这个打到了。<笑>如果像是外国人的话，其实很简单，就带着护照啊，或是护照影本。如果是泰国人，就是带泰国身份证，或是把护照的照片存在手机里，就可以直接办，再加上两张大头贴的照片就可以了。但其实照片也用不到啦，因为它是让你自己贴，自己贴在会员卡上面。旁边那框框的地方就是让你贴照片的，对，没有带照片也没关系。最重要的要有护照，如果不想玩水上活动，还可以跑步啊、遛狗啊、打篮球、足球，还有羽球。骑脚踏车也可以坐在树下野餐，在大树上乘凉其实还蛮凉爽的，但是不是中午十二点啊，大概要下午四五点左右的时候，有一个小小的算是健身房，还有一些公园的运动设施。还有个吊桥可以走到另外一边跑步，蛮漂亮的
，给大家看一下。走到那边有绿荫小道，像是运动活动中心的感觉，还蛮多人来这边运动的。喜欢我的影片，也别忘了帮我按赞、分享、订阅、开启小铃铛。我每个礼拜六的晚上八点都会带着你一起个人试泰国哦。那 Kiwi 握手，我们下个礼拜六见喽，拜拜。